朋友，大家好，我是小胡。嗯，我是梁潇。难忘今宵售后特辑，先用一个词形容一下你们现在的进展和关系。<笑>一个词是吧？磨合。<笑>看完最后一集，磕难忘今宵的观众应该会很开心。有没有想对喜欢你俩的朋友们说的话？我就是没有想过会有这么多人喜欢我，就是谢谢大家的喜欢，我会继续努力的。那<笑>你要出道吗？啊，不是。<笑><笑>上一个好几次了。哦，杨潇呢？很感谢大家了吧，就是支持我，<笑>支持我就是就是怎么说，就是追小胡什么的啊。什么追我？两位自己在看节目的时候是什么样的心情？就我一开始觉得他好像也没有很关注我，因为我没有上帝视角嘛，然后我就是感觉偷摸的都是。你也没给我写信啊？那我就跟你说过了，没啥。杨潇呢？前三期就是一直在吃醋吧。嗯。如果你们是观众，会想在哪个地方发弹幕呢？就是有一天晚上，第三天晚上嘛。嗯。然后我那天心特别不好，啊，然后老王心情也特别不好，嗯。然后他写给老王。对。为什么不写给小胡？是我不配吗？不是，是因为我没发工作室。不要伤害吧，行吗？对我可能发就发在我们俩对视的时候，就发。小圆圆好深情啊！<笑>自己夸自己。说到对视，想问一下梁潇，当时选小胡的理由，真的是因为他离你最近吗？啊，不是，就是当时就是对他有好感嘛，啊，真的，嗯，真的。那时候的心情就他自己知道了，那还可以后面就这样说了。哦，是这样的，那不然我挑其他人多好。那我不是离得比较近吗？那金子跟我也离得也近，都是等边放好情况大家。来嘛，你就。节目中第一次看到对方的时候，有想过之后会和这个人产生交集吗？他肯定没有，<笑>他绝百分之百没有。<笑>我当时就是没有细想，<笑>我不敢想。别叭叭了，天<笑>两人对彼此的初印象和现印象的反差大吗？我很大了。能具体说说吗？我要开始夸你了，<笑>你就骄傲。<笑>我我可以读读耳朵。<笑>就是在节目里的时候，然后会觉得他就是会画画，然后又会做饭，字写的也很好看，就是挺优秀的。但是后来就是下了节目以后相处，就是慢慢觉得他就是一个非常正直，然后很善良，嗯，对生活很有热情，然后。有责任心，就是他是会很想照顾他爱的人的那种人，但他又不是执念非常多的人，就是是一个比我想象的还要好的人。嗯，挺会总结。那梁潇也说一下吧，对小胡初印象和现印象的反差。我觉得就是第一次见到小胡的时候，会感觉他是一个，嗯，比较。独立的，比较有女性力量的人，但其实发现他也有就是小女孩的一面，啊、呃，然后也挺会照顾人的。分别说一个对方让你心动或者说疯狂上分的瞬间。我感觉我对他就是有好感，慢慢提升，好像不是因为某一个瞬间，是一个就那种润物细无声的感觉。像他刚刚有帮你系鞋带这种小小的行为也不会吗？哦，我不会因为这种事情加分的，就这种事情都是可以做出来的。哦，有一个很加分的，就是他是非常尊重女生，呃，非常尊重女性的人。然后我有想要干的事情，他会帮我出谋划策，然后也会尽他最大的努力去帮助我。那梁潇呢？比如有的时候我就来不及吃饭啊什么，他会帮我弄一些吃的呀、啊、什么。就这也是我一开始没想到的。用三个词来形容对方的话，你们会用哪三个词？嗯，就是我们有点优点
，不是不是不是不是，仙仙气就是气质，我就说，还有就是善良啊，然后有同理心。那小胡呢？温柔，有时候有点可爱，是执行力很强的人。能说说可爱的点在哪儿吗？嗯，就是有的时候他会跟我撒娇，能模仿一下他撒娇是什么样的吗？你来撒娇撒脸，<笑>撒不了一点<笑>就是你想象一下，有一只狗狗，<笑>然后他就会把你的下巴放在你的手上，那种感觉。是哪一个点或者瞬间让你觉得这个人或许可以试着接触下？就是因为我前段时间一直在出去旅游，然后或者是出差，嗯、然后每一次就是，如果他能来就是接我，就从机场把我接回去的时候，他都会给我准备一束花。那你可以了。对<笑><笑>，总不能空手去吗？杨<笑>潇<笑>是怎么想到这种暖心小举动的？想从哪儿从哪儿学的？嗯没有，是哪个前女友？没有，谁给我送花？就是就是，我也不会那种，就当着大家面送的花。就是就我一般其实会放在车里面，就是等我们两个上车之后，我再把花给他。完了，我觉得家里面有些花还挺有生机的。两人在节目之外的私下相处是什么样的类型？就是他老犯贱。<笑><笑>对，就这么几几公里吗？<笑>老找我事儿。<笑>两人有见过对方生气的样子吗？见过。<笑>有吗？有，就是电话里面，哎，很大声啊，怎么怎么样？小胡上一次生气是因为什么？你还记得吗？写节目，没给他写信。哈哈哈小胡有见过梁潇生气的样子吗？没有。他一般都是。委屈，<笑>就是我已经生气了，就比如说可能吵架或者意见不合，然后他就<笑>坐在墙角。<笑><笑>那个时候你内心的 OS 是什么呢？就是如果他要是跟我发脾气的话，我就会更生气；然后他要是这样委屈的话，我就会心软。<笑>不是，是真的委屈。<笑>有没有看过两人难忘今宵的插画？<笑>就是无处不在。<笑>看到粉丝扒的一些细节或者糖点的时候，你俩内心的 OS 是什么样的？我太牛了，他们，<笑>就是我根本就是没有想到他们会。名侦探柯南。对，真的是就是感觉在带着显微镜在在在看节目。或者是看我们平台上发的一些东西，我们的 CP 粉挺聪明的，不管是对事物的一些判断，还是对整体局势的一些把控，他会有一些自己的想法，就一些理性的判断。上次还隐藏了一个 vlog 是吗？对，连夜隐藏。之后两个人有没有想要一起去做的事情？那天文馆还没带我去呢。对，你不是说你拿票，你不是说你决定日期吗？我随时可可走。我想带他去旁听那个法院的庭审。然后我还想带他去针灸，就是走一些养生路线。对，梁潇有没有想一起做的事情呢？我会带他去，就是哈尔滨玩啊什么的，然后去我的母校看一看，然后去迪士尼，就他一直想去。还有就是，是你想去？救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！最后有什么想对节目组说的话吗？就是其实拍摄的这个十几天嘛，当时拍摄十几天，就是一直到播出之后，那节目组还，呃，真的挺辛苦的，就承担很多嘉宾当下的一些情绪啊，这些我觉得还挺不容易的。感谢这个节目能让我遇到小红吧，就是很想感谢我的 P D， 然后还有，呃，就是，还有我的 P D。<笑><笑>以及一切就是为了我在忙碌的工作人员，然后感谢你们让我有了一个很难忘的经历，嗯，哦、然后就是大家辛苦了，就是很感谢节目组让我认识了很多很可爱的。真心话大冒险，两人玩打赏游戏
。被打到的一方要在真心话和大冒险中选一个，现场回答或执行。啊，那现在我们就 KO， 真心话还是大冒险？建议你选真心话。真心话。<笑>好，说一个小胡的缺点。没事，随便说，我非常的大度。真的？<笑>我觉得他可以，就是再勇敢一点，很多事情上。嗯。没事，随便说，我非常的大度。<笑>你看，马上插腰。好，第二轮。嗯、<笑>我没动啊。<笑><笑>你快点儿。继续。来。<笑>第二轮选什么？真心话还是大冒险？真心话。随便你。说一个只有你知道、对方不知道的秘密。其实第二期就是没播出的画面里面，有一个就是第二天晚上，其实我还挺生气的。是。我第二天、第三天没给他写信，一半是因为就是就当时有点小情绪。不认识你两天，你就就有生气了。不是，就是委屈，<笑>但这也不能怪他，就是因为当时其实是我让他去跟他感兴趣的人接触嘛。我们下一轮吧。<笑>打到了吧？打到了，我看着好像没打到。<笑>打到了，就不敢使劲打他，我怕他打疼了。好，小胡选真心话还是大冒险呢？嗯，真心话吧。说一件自己生气了却没有告诉对方的事情。没有吧，我生气。他生气就会直接跟我说，换一个，换一个，换一个。那说一个你最喜欢对方做的事情。我喜欢看他开车，他开的极好，而且他单手开，然后开的很稳，这个还挺帅的。下一轮，我打你啊！要不咱选一个大冒险吧？行，可以大冒险吧。最后一个了哈，最后一个。现场打开手机，对镜头公布一张两人的合照。我看看，我看看，让我看看，就这个吧，行吗？行吗？嗯、不行。对啊。我很丑。不丑，我这张绝美，我靠！而且这把你先躺着一点，行吗？就这个吧，就这个